functions are something which are uh, really important in order to do the necessary data transformations okay in order to slice or dice or get the data changes done in the back end as per the business requirements business requirements in the data ni change cheyadaniki gaani data ni transform cheyadaniki gaani manaku functions are really important functions like up hote manamu data transformations manamu cheyalem we cannot perform the data transformations if we don't have functions now how do you do the data transformations with the help of functions so that is what we will be going to learn in this particular session functions are very really important guys please pay attention and let me know if you are not able to understand it okay so basic aggregation functions so as the aggregation functions are nothing but sum count min max and average so average minimum maximum sum count ivanni manamu already back end lo use chesi chupichanu nenu eppudu chupichanu group by clause chesinappudu when we perform the group by clause we i showed you how to do the uh, sum minimum maximum average all these functions so mam front end ki ellappudu ee functions ni ekko use chestam okay front end ki ellappudu front end lo manamu ee functions ekko use chestam so sum anedi only facts or measures me use chestam count anedi dimensions me use chestam మినిమం ఆర్ మాక్సిమం అనేది డైమెన్షన్స్ ఆర్ మెజర్స్ మీద యూస్ చేస్తాము యావరేజ్ అనేది ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ మీద యూస్ చేస్తాం సో మీరు ఏది దేని మీద యూస్ చేస్తారు అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డైమెన్షన్స్ మీద ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఓన్లీ కౌంట్ మాత్రమే డైమెన్షన్స్ మీద మనం సమ్ చేయలేము మినిమం చేయలేము మాక్సిమం చేయలేము యావరేజ్ చేయలేము ఇది కూడా తప్పే ఓన్లీ కౌంట్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఓకే only count mathrame dimensions meed use chestam meetha vanni facts meeda measures meeda use chestam so coming to the second function is sub field so sub field ante meaning enti ante so if you wanted to extract uh, a certain part of the field okay for example let us say let me take an example let us say yashwant has a company yashwant industries so he has certain table maintain product name product location and so ila oka table undi so ee table lo eshwant ela maintain chestunnaru ante 1 2 3 4 5 5 products unnai so um, product name vachesi um, lux soap and colgate toothpaste and absorbent and uh, adidas deodorant and uh, something like oral b toothpaste so ila ఈ ఫైవ్ ప్రొడక్ట్స్ ని యశ్వంత్ తన ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఓకే అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కి లొకేషన్ ఉంది సో ఈ ప్రోడక్ట్ లొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టేట్ స్లాష్ కంట్రీ అంటే స్టేట్ స్లాష్ కంట్రీ అంటే పూణే స్లాష్ ముంబై ఓకే పూణే క్యాపిటల్ ముంబై అండ్ ముంబై Pune city, Mumbai capital, and Mumbai is a city. Next, um, um, Varangal and Eri city that comes under Hyderabad division in Telangana. and next uh, arnul comes under royal sima division in andhra 
and next um Bangalore comes under Bangalore division in Karnataka. And next product is coming under Punjing, another region under state Goa. So, the product location allow the ante manufacturing CP slash division slash state. So, okay, product location low, manaku three subfields. What are those? First one is we have product location low along the end. We have a city of manufacturing slash division slash state. Elon. So, okay, single city low, a single location low, miku multiple subfields. Multiple subfields in the city on the division on the and state on the. So, if you have three fields, you extract the separate fields. If you have three fields, you can separate the separate fields. If you have a database, you can see the data in this form. If you have a data in click view and click sense, we can use this subfield function in order to extract the information and in order to show the slice and dice the data. We can see the data in slice and dice the data in different fields. So, in these scenarios, we will use subfield function. Subfield function helps us to derive one field from a main field. Understood? Yes, sir. So, Barao, can you hear me? I am already speaking louder. Eshwant and Vinod, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is the subfield function? How how it is used? Yes, sir. Yes, sir. Okay. okay. Now let me go and let me show you practically on how to do the subfield function. Okay, so in the uh, data Excel files, I have given you a Excel file in which we have subfield finish. So here we have name, phone, and location. Three fields only. Now I'm just loading these three fields data. So Name on low, name on the phone low, phone on the location low, location. And the Ikadamanaku three different fields on nine. Three different fields are just the location low manaki on the location low manaku country on the and what the capital on the and phone low coaches are given three types of subfields on nine. One is code, next one is telephone, and the next one is extension. Okay, so we have. Three subfields under phone and two subfields under location. Understood? Now, user in Chaparante, Naku, phone low on the three subfields, three different fields like Kavali, and a code and a doka field, phone and a doka field, extension and a doka field, and location of country and a doka field, capital and a doka field. Ila Naku, different different fields like Kavali and not. Now, when you're going to do a subfield, when you're going to perform a subfield, what you need to understand is, ये मत दंजे इसको आलटे मिलो। ये local ना subfields की separators का ये symbols नहीं use किया सरू, ये special characters नहीं use किया सरू नहीं थी। You need to understand. So ये पुरी कर ये नहीं special characters नहीं मानुको? Two sir. One is hyphen and the other one is slash. And इन दोनों मानुको only one. So first name location नहीं चुप सा। तो लोकेशन में रा सबफील ऑफ सबफील ऑफ फील्ड नेम अंडे ये फील्ड में देते मेरे सबफील्ड यूजेस कॉल आन कुटन ना रो आ फील्ड नेम कॉमा व्हाट इज़ दी स्पेशल कैरेक्टर ओवर हियर इन दी सबफील स्लैश ओके स्लैश के मुंदर उन्ना स्ट्रिंग पोजीशन वन आउट होती है स्लैश की तरवात उन्ना स्ट्रिंग पोजीशन टू आउट होती है 
ఇక్కడ టూ సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈస్ కంట్రీ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ కంట్రీ సబ్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ వన్ అవుతుంది క్యాపిటల్ సబ్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ టూ అవుతుంది అర్థమైందా సో సో ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టి కామ వన్ అంటే స్లాష్ కి ముద్ర ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ కంట్రీ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకో అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇదే సబ్ ఫీల్డ్ తీసుకొని నేను ఇక్కడ టూ అని ఇస్తాను అంటే స్లాష్ కి తర్వాత ఉన్న సెవెకెన్ సబ్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ ని క్యాపిటల్ అని తీసుకోని చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ స్లాష్ కి ముందర ఉన్న నంబర్ వన్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ ని కంట్రీ అని తీసుకో స్లాష్ కి తర్వాత ఉన్న సెకండ్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ ని క్యాపిటల్ అని తీసుకో అని చెప్తున్నా సో సబ్ స్ట్రింగ్ సబ్ ఫీల్డ్ సింటాక్స్ ఏంటంటే సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ కామ సపరేటర్ కామ నంబరింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో సబ్ ఫీల్డ్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లొకేషన్ నేను ఇక్కడ దీని మీద ఎందుకు రాయలేదంటే మీకు వేరియేషన్ చూపించడానికి అదే ఫీల్డ్ మీద చేయకోకుండా ఆ ఫీల్డ్ ని కాపీ చేసుకొని చేస్తున్నా నార్మల్ గా అయితే యూజువల్ అయితే మీరు ఆ ఫీల్డ్ మీదే చేయాలి సో నేను మీకు వేరియేషన్ చూపించడానికి ఆ ఫీల్డ్ మీదే చేయకోకుండా ఆ ఫీల్డ్ ని ఇంకోసారి కాపీ చేసుకొని ఆ కాపీ చేసుకున్న ఫీల్డ్ మీద చూపిస్తున్నా సో సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ అంటే లొకేషన్ కామ సపరేటర్ సపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్ స్లాష్ ఈజ్ అవర్ సపరేటర్ అండ్ నంబరింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ నంబరింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అంటే స్లాష్ కి ముందర ఉన్న స్ట్రింగ్ పొజిషన్ వన్ అవుతుంది స్లాష్ కి తర్వాత ఉన్న స్ట్రింగ్ పొజిషన్ టూ అవుతుంది సో అప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ ని కంట్రీ గా తీసుకో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న సబ్ స్ట్రింగ్ ని క్యాపిటల్ గా తీసుకో అని చెప్తాం సో వెన్ వెన్ ఐ డూ సేవ్ అండ్ వెన్ ఐ డూ అీలోడ్ చూడండి కంట్రీ అండ్ క్యాపిటల్ ని సపరేట్ గా ఇక్కడ అమెరికాకు వాషింగ్టన్ ఉంది కదా నేను అమెరికా సెలెక్ట్ చేస్తే వాషింగ్టన్ ని రిలేట్ అయి ఉంటుంది అమెరికాకి ఓకే ఆస్ట్రేలియాకి ఆస్ట్రియా ఉంది ఆస్ట్రేలియా సెలెక్ట్ చేస్తే ఆస్ట్రియా నే రిలేట్ అయి ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా బంగ్లాదేశ్ కి ఢాకా ఉంది బంగ్లాదేశ్ సెలెక్ట్ చేస్తే బంగ్లాదేశ్ కి ఢాకా నే రిలేట్ అయింది అంటే ఈవెన్ తో స్ట్రింగ్ పొజిషన్ సపరేట్ అయినా కూడా ఆ రిలేషన్ ని అలాగే మెయింటైన్ చేసుకొని చూపిస్తుంది మనకి అర్థమైందా సో ఇక్కడ అంటే సింగిల్ గా సపరేటర్ ఉంది బ్యాక్ స్లాష్ పొజిషన్ స్ట్రింగ్ వన్ టూ అని యూజ్ చేశారు సరిపోయింది సో ఇక్కడ టూ సపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి హైఫోన్ ఉంది ఒకటి స్లాష్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపరేటర్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపరేటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సపరేటర్ ని తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సపరేటర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైఫన్ ని తీసుకుంటున్నా హైఫన్ కి ముందర ఉన్న స్ట్రింగ్ పొజిషన్ అంతా వన్ అవుతుంది హైఫన్ కి తర్వాత ఉన్నదంతా సెకండ్ పొజిషన్ అవుతుంది అంటే స్లాష్ ఉన్నా కూడా ఇదంతా కలిపే సెకండ్ పొజిషన్ అని తీసుకుంటుంది అంటే మనం అట్ ఎ టైం టూ సింబల్స్ ని యూజ్ చేయలేము అట్ ఎ టైం ఓన్లీ ఒక సింబల్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయగలం సో నేను ఇప్పుడు హైఫన్ యూజ్ చేసినాను అనుకోండి ఫోన్ మీద If I use hyphen, the field of phone, comma, phone and a field me the hyphen and a the use chase in, you know, comma, one, hyphen ki mundar unna di inti one and this one as um, std code and this one. So, ala age. సబ్ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫోన్ కామ హైఫన్ కి తర్వాత ఉన్న సెకండ్ పొజిషన్ ని యాస్ ఫోన్ నంబర్ అని ఇస్తుంది సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హైఫన్ కి ముందర ఉన్న స్ట్రింగ్ పొజిషన్ అంతా కోడ్ అవుతుంది హైఫన్ కి తర్వాత ఉన్న స్ట్రింగ్ పొజిషన్ అంతా ఫోన్ నంబర్ అవుతుంది సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేస్తే చూడండి ఎస్ఈడి కోడ్ ఫోన్ నంబర్ సో జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ కి అసోసియేట్ అయిన ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని మనకు అసోసియేషన్ కింద కనపడుతుంది జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీకి అసోసియేట్ అయిన ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని అసోసియేట్ అయి కనపడతాయి జీరో ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ అసోసియేట్ అయిన ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని అసోసియేట్ అయి కనపడతాయి మరి ఇక్కడ ఫోన్ లో 
ఫోన్ నంబర్ సపరేట్ గా ఎక్స్టెన్షన్ సపరేట్ గా తీయాలి అంటే ఈ ఫోన్ నంబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేసాం మనము ఈ ఫోన్ నంబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ మనము సబ్ ఫీల్డ్ అని ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాం ఈ సబ్ ఫీల్డ్ మీద ఇదే సబ్ ఫీల్డ్ లో మళ్ళీ మనము సబ్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసి ఇందులో మనకి ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి స్లాష్ ఉంది సో దీని అంతటికి ఇదంతా ఫీల్డ్ గా అనుకోని దెన్ కామా స్లాష్ కామా వన్ అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఫోన్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోన్ నంబర్ ఎలా వస్తుంది మనకు ఈ సబ్ ఫీల్డ్ వల్ల వస్తుంది ఇందులో మళ్ళీ స్లాష్ ఉంది సో స్లాష్ కి ముందర ఉన్న ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ని ఫోన్ నంబర్ అని తర్వాత స్లాష్ కి సెకండ్ పక్కన స్లాష్ తర్వాత ఉన్న సెకండ్ సబ్ స్ట్రింగ్ ని యాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అని రాసుకోవాలి అంటే టూ సపరేటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక సపరేటర్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆ తర్వాత సెకండ్ సపరేటర్ లో వచ్చిన స్ట్రింగ్ ని మీరు మళ్ళీ దాని మీద సబ్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసి దాని మీద మళ్ళీ మీరు వన్ టూ అని తీసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని రీలోడ్ చేస్తే మీకు డేటా అనేది రీలోడ్ అవుతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు ఫోన్ ఎక్స్టెన్షన్ సపరేట్ గా వచ్చింది ఫీల్డ్ సో ఈ కోడ్ టెలిఫోన్ ఎక్స్టెన్షన్ సో ట్రిపుల్ వన్ కి సంబంధించి టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఇలా డేటా అసోసియేషన్ కూడా ఫామ్ చేసుకుని మనకు చూపిస్తుంది అండర్స్టూడ్ Is it clear? Any doubts? No doubts, sir. But one. Sir, I have a subfield. I have a direct alias name. What is it? I have a subfield. 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 అది అలా వాడకుండా నేను అలియాస్ నేమ్ పెట్టి మగ కింద సబ్ఫిల్ అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చి అక్కడ ఈ సింబల్ వేసుకుని వస్తే వస్తుందా సార్ మాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు అడిగింది ఇక్కడ సబ్ఫిల్ విత్ ఇన్ సబ్ఫిల్డ్ వాడకుండా నేను ఇక్కడ ఈ సబ్ఫిల్డ్ ని తీసుకొని ఓన్లీ సబ్ఫిల్డ్ తీసుకొని అలియాస్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా సార్ అది నేను ఇక్కడ సబ్ మాగా సబ్ ఫీవ్డ్ ఫో ఫోన్ నెంబర్ అలా పెట్టుకొని మాగా సింబల్ ఇచ్చుకొని అలా రాసుకుంటే వస్తుందా సార్ రాదు అలా ఎలా వస్తుంది నీకు దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇందులోనే మళ్ళీ స్లాష్ ఉంది సో దాని మీద మళ్ళీ నువ్వు సబ్ ఫీవ్ రాసింది ఓకే అందుకే అదే సార్ డౌట్ మాగా రాస్తే వస్తుందా రాదా బాగు Any doubts in this appeal? No, no, sir. Okay. So this is about subfield function. And next one is peak. Peak and a meaning in the and a so for example, me to either knock a value in extra chair and go to not and a let us say you have around like 10,000 rows 10,000 rows on a data on. 10,000 రోస్ ఉన్న డేటా అంటే మీరు పీక్ ఫంక్షన్ నేను ఇంత ముందు చూపించాను ఎక్కడ చూపించాను పీక్ ఫంక్షన్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ సార్ సో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ లో చూపించాను సో దట్ ఈస్ వన్ సినారియో వేర్ యు యూస్ పీక్ ఫంక్షన్ ఇంకొక సినారియో ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ టేబుల్ 5 
వాటర్ హీట్ చేసుకోకూడదు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో డేటాని లోడ్ చేస్తున్నా ఐఎమ్ లోడింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ నా జస్ట్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ పర్పస్ జస్ట్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ పర్పస్ ఏం చేయాలి అంటే లాస్ట్ గా లోడ్ అయిన రో లాస్ట్ గా లోడ్ అయిన రో ఏంటి అనేది కనుక్కోవాలి అంటే లాస్ట్ గా లోడ్ అయిన రో అంటే మాక్సిమం రో ఉన్న డేటా ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఫీల్డ్ తీసుకొని నన్ను ఆర్డర్ డేట్ అంటే లాస్ట్ లో లోడ్ అయిన ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి మాక్సిమం లోడ్ అయిన ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి అని యూజర్ నాకు చూపియాలి అంటున్నాడు ఎవ్రీ టైమ్ ఈ టేబుల్ లో రోజుకి డేటా అప్డేట్ అవుతుంటుంది మాక్సిమం ఆర్డర్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నాకు యూజర్ చూపియాలి అంటున్నాడు అలాంటి టైమ్ లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే లోడ్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ డేట్ ప్రెసిడెంట్ టెస్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఆర్డర్ డేట్ అనే ఫీల్డ్ ని రెసిడెంట్ తెచ్చుకొని దాని మీద మ్యాక్స్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసి మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ యాజ్ మ్యాక్స్ డేట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను సో మ్యాక్స్ డేట్ లో నాకు మ్యాక్స్ డేట్ ఉంది సో ఇది మ్యాక్స్ డేట్ టేబుల్ అనుకున్నాను సో దిస్ ఈస్ మ్యాక్స్ డేట్ టేబుల్ ఈ మ్యాక్స్ డేట్ టేబుల్ లో నేను మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆర్డర్ డేట్ మీద ఐఎమ్ టేకింగ్ మ్యాక్సిమం డేట్ నవ్ నేను ఈ డేట్ ని చూపియాలి అంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ షో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ షో దిస్ మ్యాక్సిమం డేట్ ఇన్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మ్యాక్సిమం డేట్ అని తీసుకొని డైరెక్ట్ గా చూపించచ్చు సో ఇక్కడ నాకు నంబర్ ఫామ్ లో వస్తుంది సో ఈ నంబర్ ఫామ్ లో కాకోకుండా నేను టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఈ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను చూపియాలనుకుంటే ఇది కోస్ టు డేట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ డేట్ అని చూపిస్తే మనకు మ్యాక్స్ డేట్ ఏంటి అనేది నంబర్ ఫామ్ లో వస్తుంది ఇట్స్ డేట్ ఫామ్ లో వస్తుంది కానీ ఎప్పుడైనా మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోకుండా ఈ మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకున్నా మీరు స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేయాలి ఈ మ్యాక్సిమం డేట్ ని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి b max state is equals to sum of p of for a date 
ఖచ్చితంగా మీరు ఈ పర్టికులర్ మ్యాక్స్ డేట్ ని స్క్రిప్ట్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఆర్డర్ డేట్ ని మీరు ఒక వేరియబుల్ లోకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి మీరు ఒక డేట్ ని వేరియబుల్ లోకి తీసుకోవాలి అనుకుంటే పీక్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకొని పెట్టుకుంటాం ఓకే పీక్ అనే ఫంక్షన్ మనకు ఈ ఆర్డర్ డేట్ ని సారీ ఆర్డర్ డేట్ ని కాదు మ్యాక్స్ డేట్ ని రీనేమ్ చేసిన పీక్ మీరు పీక్ లోకి తీసుకుంటే ఇలా మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ అనేది కాకోకుండా మ్యాక్స్ ఆఫ్ అనే ఆర్డర్ డేట్ అంటే డేట్ కాబట్టి మీరు మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ సిటీలో మ్యాక్సిమం సిటీ అంటే లాస్ట్ గా లోడ్ అయిన సిటీ ఏంటో తెలియాలి నాకు లాస్ట్ గా లోడ్ అయిన సిటీ ఏంటో తెలియాలి అంటే మీరు సిటీ మీద మ్యాక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయలేరు బికాస్ సిటీ ఈజ్ అ డైమెన్షన్ సిటీ మీద మీరు మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయలేరు సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిటీని లోడ్ సిటీ రెసిడెంట్ టెస్ట్ లోడ్ సిటీ రెసిడెంట్ టెస్ట్ అని తీసుకొని ఆర్డర్ బాయ్ సిటీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బై సిటీ డిసెండింగ్ సారీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ బై సిటీ అసెండింగ్ అని చెప్తున్నా సో ఆర్డర్ బై సిటీ అసెండింగ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిటీని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో లోడ్ చేసుకొని మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫామ్ లో చూపిస్తుంది సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేసి మనకు ఇప్పుడు నేను వన్ మినిట్ లైఫ్ సారీ ఐ మీన్ మన హోమ్ టౌన్ ఎవరు కూడా కూడా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు సిటీని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో లోడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో సిటీ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సిటీ విచ్ ఈస్ లోడెడ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం సిటీ ఏముంది అని చూపియాలి అనుకుంటే మీరు మ్యాక్సిమం సిటీ ఈజ్ యూమా సో లాస్ట్ లో ఉన్న సిటీ యూమా కాబట్టి నేను యూమాని చూపియాలి అనుకుంటున్నా సో యూమా చూపియాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పీక్ సింటాక్స్ బేసికలీ ట్రెడిషనల్ పీక్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు డేట్ ఫీల్డ్ మీద మాక్సిమం తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలా రాసుకోవాలి పీక్ మనకు సిటీ అనేది డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేవి మనకు సిటీలో ఉన్నాయి సో నేను మాక్సిమం రో తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ సిటీ టేబుల్ ఓకే సో ఈ సిటీ టేబుల్ లో నేను పీక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మ్యాక్సిమం సిటీ తీసుకోవాలి అనుకుంటే పీక్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఈస్ సిటీ సో దిస్ ఈస్ సిటీ పీక్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ కామ రో నంబర్ రో నంబర్ అంటే మైనస్ వన్ కామ టేబుల్ నేమ్ సిటీ అంటే పీక్ సింటాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విష్ణు వినోద్ తొందరగా రే తొందరగా నువ్వు వస్తావు అశ్విని కళ్యాణ్ యశ్వంత్ సుబ్బు సో మనకి ఇలా ఉన్నప్పుడు విష్ణు రో నంబర్ ఏమవుతుంది అంటే కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి జీరో అవుతుంది 
సో వినోద్ రో నంబర్ వన్ అవుతుంది ఓకే హర్షిణి రో నంబర్ టూ అవుతుంది కళ్యాణ్ రో నంబర్ త్రీ అవుతుంది యశ్ రో నంబర్ ఫోర్ అవుతుంది సుబ్బు రో నంబర్ ఫైవ్ అవుతుంది అది కింద నుంచి మీరు బాటమ్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇలా ఉంటుంది రో కౌంట్ ఓకే పైన నుంచి తీసుకున్నప్పుడు జీరో కింద నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు మైనస్ వన్ అంటే మాక్సిమం రో నంబర్ ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది మినిమం రో నంబర్ ఏమవుతుంది అంటే జీరో అవుతుంది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నేను మాక్సిమం రో పుల్ చేసుకోవాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి మైనస్ వన్ ఇవ్వాలి సో నేను అందుకే మైనస్ వన్ ఇచ్చాను సో సింటాక్స్ ఏంటి అంటే పీక్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ కామా రో నంబర్ కామా టేబుల్ నేమ్ అంటే మీరు ఏ ఫీల్డ్ ని ఏ రో నంబర్ లో నుంచి ఏ టేబుల్ లో నుంచి పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను సిటీ అనే ఫీల్డ్ ని లాస్ట్ రో ని సిటీ అనే టేబుల్ నుంచి పుల్ చేసుకుంటున్నాను సో వెన్ ఐ డూ అేవ్ వెన్ ఐ డూ అీలోడ్ ఇప్పుడు మనకు సెట్టింగ్ వేరియబుల్ ఒకటి లేకపోతే వి మ్యాక్స్ డేట్ అనే వేరియబుల్ ఏమొచ్చింది యూమా వచ్చింది అంటే లాస్ట్ మైనస్ వన్ లో ఉన్న రో మైనస్ వన్ రో లో ఉన్న సిటీ ఏంటో యూమా అనేది మనకు వచ్చి అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా పీక్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఏ రో నెంబర్ కావాలంటే హండ్రెడ్ త్రో లో ఏముంది హండ్రెడ్ త్రో హండ్రెడ్ త్రో లో హండ్రెడ్ అనే రో లో డేటాలో ఏ సిటీ ఉంది లేదా థౌజండ్ అనే రో లో ఏ సిటీ ఉంది లేదంటే లాస్ట్ నుంచి థౌజండ్ త్రో లో ఏముంది మీరు పర్టికులర్ రో నెంబర్ ఇచ్చి ఆ రో లో ఏ డేటా ఉంది అనేది మీరు పుల్ చేసుకోవచ్చు పీక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి అండర్స్టాండ్ ఎస్ సార్ ఆ సార్ అక్కడ ఆర్డర్ బై సిటీ అని ఏసి అని ఇచ్చారు కదా సార్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పారు కదా సార్ అంటే ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు ఇట్ విల్ బి ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ నో డివైడ్ ఇట్ ఆ అండర్స్టాండ్ పీక్ ఫంక్షన్ ఎస్ సార్ సో ప్రీవియస్ అండ్ అబౌవ్ అబౌవ్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజ్ చేస్తాము సో ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ప్రీవియస్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ లెట్ మీ క్రియేట్ సమ్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ సి సేమ్ సో యశ్వంత్ కి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి యశ్వంత్ కి ఇయర్లీ ఇయర్ సేల్స్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ టూ థౌజండ్ అండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ అండ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ సెవెన్ ఇలా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇలా డేటా ఉంది సో నేను ఇయర్ వైజ్ గా నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా చూసుకోవాలి అనుకుంటున్నా ఐ వాంటెడ్ టు సి ఇఫ్ ఐ గాట్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇయర్ వైజ్ అంటే టూ థౌజండ్ అండ్ వన్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ లేదు కాబట్టి నల్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ అండ్ టూ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ప్రాఫిట్ లాస్ ఓకే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అలానే టూ థౌజండ్ అండ్ త్రీ కి ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ లాస్ ఆ ప్రాఫిట్ ఆ అలానే టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్ కి మైనస్ టూ థౌజండ్ అండ్ త్రీ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఆ లాస్ సో ఇలా కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చేయాలి కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చేయాలి అన్నప్పుడు అంటే కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయరే కాదు బేసికలీ కరెంట్ రో మైనస్ ప్రీవియస్ రో ఇట్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ ఎనీ వే అర్థమైందా కరెంట్ రో తో పోలిస్తే ప్రీవియస్ రో తో మనము ప్రాఫిట్ లో ఉన్నామా లాస్ లో ఉన్నామా తెలుసుకోవడానికి మనకి ప్రీవియస్ అనే ఫంక్షన్ ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది టు కంపేర్ కరెంట్ రికార్డ్ విత్ ప్రీవియస్ రికార్డ్ అండర్స్టాండ్ హలో 
Yes, sir. Are you able to understand what is the previous function and what does it does? Yes, sir. So, you click on the chat, you click on the task. If you click on the function, you can click on the task. Okay? Okay, sir. 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 So, for example, let us take sales. This sales and it table this one now. So, we could have one of So, sales and the meaning is an ending. Sales minus previous of. Sales as growth loss. And the sales key, nenu previous of sales ni subtract chesana. Sales minus previous of sales as growth or loss. So, apu ye mo tundi and the So this is our row and this is our sales. Okay. So let me two thousand, three thousand. Sorry, God, Lord, I live. Particularly year wise data on the one easy got them. So, you know, inline table create just an easy gummy got the mailaga insert load statement load inline. So, let's work with this day year and sales. So, year 2001 2000 already create just another Excel either load just. Finish. So now, man, we got year wise ga sales achieve. So, nine we got a comma sales minus previous of sales as growth loss save and reload. So, Miru, Ikada, year wise Gamiru, two thousand one inch chase day, Manago, current year hundred, then I came with the cotton al value. Two hundred minus hundred is hundred, four hundred minus two hundred is two hundred, three hundred minus four hundred is minus hundred, two fifty minus three hundred is minus fifty, one fifty minus two fifty is minus hundred, four hundred minus one fifty is two fifty. And the current record will be compared with previous record and it will show you whether if you are in growth or loss when compared to previous year. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is how you need to use previous. Now, replace function. So, replace function in just on the end day. If you wanted to replace any particular value in a particular field, and day, let us take the same example of subfield. Subfield example at this one. So I'm taking the subfield from a table and save reload. Now, ikada miru if fields ni choose the name, phone, location. 
సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మనకు యూనిఫామ్ గా ఒక స్లాష్ ఒక హైఫన్ ఉంది సో నేను ఈ హైఫన్ ని కూడా స్లాష్ గా రీప్లేస్ చేయాలి లేదంటే ఈ స్లాష్ ని కూడా హైఫన్ గా రీప్లేస్ చేసి యూనిఫామ్ గా తీసుకురావాలి ఫీల్డ్ సో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు రీప్లేస్ దిస్ హైఫన్ విత్ స్లాష్ నేనేం చేయాలి అంటే రీప్లేస్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫోన్ ఐ విల్ యూజ్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ కామా what do you wanted to replace i wanted to replace hyphen and with what you wanted to replace i wanted to replace with backslash as phone ante ikkada em jarugutundi ante nen a field lo a value replace cheyal anukuntunanu a value tho replace cheyal anukuntunanu i can mention in the same syntax syntax is replace of field name comma what you want to replace and or value to be replaced comma with what you want to replace ante ikkada basically em avutundi ante meer e value replace cheyal anukuntunnaro aa value ni ఫస్ట్ ఇవ్వాలి ఆ వాల్యూని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారా దాన్ని సెకండ్ ఇవ్వాలి నేను హైఫన్ ని స్లాష్ తో రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సో వెన్ ఐ జస్ట్ డూ అీవ్ అండ్ రీలోడ్ యు కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ నవ్ ది హైఫన్ ఇస్ రిమూవ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్ విత్ స్లాష్ ఇలా మీరు ఏమైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ లో ఏ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ తో రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే నేమ్ లో నేను replace of name comma i am replacing capital a with small a as name so name replace capital a with small a and now capital a will be replaced with small a so mere em aina replace chesukochu it's up to your wish mere kavali anukunte ఈ స్లాష్ ని స్పేస్ తో కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు స్పేస్ తో ఎలా రీప్లేస్ చేసుకుంటారు అంటే ఈ హైఫన్ ఉంది కదా ఈ హైఫన్ ని స్లాష్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఎంటీ స్పేస్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఎంటీ స్పేస్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది అది సో ఎంటీ స్పేస్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది ఇలా యూ కెన్ రీప్లేస్ ఎనిథింగ్ యూజింగ్ ది రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అండర్స్టూడ్ బేసికలీ దీస్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ క్యాపిటలైజ్ అంటే ఏంటి అంటే క్యాపిటలైజ్డ్ ఫామ్ లో చూపించాలి అంటే ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్స్ లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి డేటాని మనం ఇలా ఇండీసెంట్ ఫామ్ లో చూపించకూడదు అంటే కొన్ని స్మాల్ కొన్ని క్యాపిటల్ అలా ఎప్పుడు ఉండదు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లో ఉండి మిగతా లెటర్ స్మాల్ లో ఉండాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాష్ బోర్డ్స్ లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది డాష్ బోర్డ్ లో డేటా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డేటా షుడ్ బి ఇన్ అ వెరీ 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 గుడ్ ఫామ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఈ పర్టికులర్ నేమ్ లో చూస్తే నేమ్ లో అన్ని క్యాపిటల్ ఉన్నాయి కొన్ని స్మాల్ ఉన్నాయి సో దీని మీద మీరు క్యాపిటలైజ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేస్తే సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ కన్వర్ట్ టు క్యాపిటలైజ్ ఫామ్ క్యాపిటలైజ్ ఫామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బీ ఆల్వేస్ షోన్ ఇన్ క్యాపిటల్స్ అండ్ ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ క్యాపిటలైజ్ అని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది బట్ why is it necessary enduku necessary ante for example let us consider let us consider uh, employee id employee name salary ko table lo employee id employee manager location so ila unnapudu employee id lo er edf ede edt ishwant rashni vinod subhu
అప్పుడే మనకు ఈఏఈఆర్ ఈఏఈఆర్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఈఏడిఎఫ్ ఈడిఎఫ్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉండి ఇది క్యాపిటలైజ్ ఫామ్ లో ఉంటే రెండు వాల్యూ సేమ్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలా టూ టేబుల్స్ మధ్య ఫీల్డ్స్ ని మనము కామన్ గా చేయాలి అన్న క్యాపిటలైజ్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో దానికోసమే మనం క్యాపిటలైజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ ఓకే మిగతా అన్ని చాలా సింపుల్ ఫంక్షన్స్ నేను కొంచెం వర్క్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు సో ఐ థింక్ ఐ స్టాప్ హియర్ మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని క్లిక్సెన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి రేపు వెళ్ళుండి కొంచెం బిజీగా ఉంటాను నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ మండే ఓన్లీ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ హావ్ అ నైస్ డే బాయ్